నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ మన కొటేషన్ వచ్చేసి లాస్ట్ టైం ఈజ్ నెవర్ ఫౌండ్ అగైన్ అంటే పోయిన కాలం మళ్ళీ తిరిగి రాదు ఉన్నదాన్ని మనం సద్వినియోగం చేసుకోవాలి మనం ప్రతిరోజు కొటేషన్ ఎందుకు అనుకుంటున్నామో దాని గురించి మనం ఆలోచించాలి ఒక వన్ మినిట్ ఆలోచిస్తే మనకి కొంచెం మోటివేషన్గా ఉంటుంది అని దీన్ని యాడ్ చేయడం జరిగింది సరే మరి నిన్న లాస్ట్ వీడియోలో క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ ఏంటో దీంట్లో చూద్దాము ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి క్రింద వాటిలో ఏవి ఆర్సనిక్ అనేటటువంటి పొల్యూటెంట్ పొల్యూషన్కి ఏవి కారణాలు ఏవి సోర్సెస్ అన్నారు ఫాసిల్ ఫ్యూయల్స్ని బర్న్ చేయడం వల్ల ఆర్సనిక్ ఉంటుందా ఉంటుంది సెడిమెంటరీ రాక్ అంటే ఈ రాళ్ళలో కూడా ఉంటుందా ఉంటుంది యాగ్రో కెమికల్స్ అంటే పెస్టిసైడ్స్ కానీ వాటిలో ఉంటుందా ఉంటుంది సో మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి డి వన్ కామా టూ కామా త్రీ ఇలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ క్వశ్చన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి చాలా కేర్ఫుల్గా వీటిని చూసుకోవాలి సరే సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎన్ కరోనా వైరస్ న్యూ కరోనా వైరస్ అనే దానికి సంబంధించి రెండు స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చాము వాటిలో ఏది కరెక్టో కనుక్కోమన్నారు ఫస్ట్ వచ్చేసి జూనోటిక్ సోర్సెస్ నుంచి ఇది స్ప్రెడ్ అవుతుంది అవునా అవును కదా బ్యాట్స్ వీటి నుంచి స్ప్రెడ్ అవుతుంది అన్నారు సో ఇది కరెక్టే రెండవది ఇది బ్యాట్స్ని హ్యూమన్స్ని రెండింటినీ అడ్వర్స్గా ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది అంటున్నారు అంటే రెండింటి మీద నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ ఉంటాయి అని కానీ బ్యాట్స్ మీద నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉందా లేదే ఓన్లీ హ్యూమన్స్ మీద ఉంది బ్యాట్స్లో వైరస్ ఉన్నప్పటికీ వాటి మీద ఇంపాక్ట్ ఏమీ లేదు అందుకే కదా మనం ఆ రోజు ఆర్టికల్లో చదువుకుంది సో అందువల్ల రెండోది తప్పు ఒకటోది మాత్రమే కరెక్ట్ కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చి ఏ వన్ ఓన్లీ ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్నది అన్ఇంట్రప్టెడ్ ఇంటర్నెట్ వైఫై సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము అన్నట్టుగా కొత్త ఐటీ పాలసీని తీసుకొని రావడం జరిగింది జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ ఐటీ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ అనమాట దీన్ని మనం ఎకానమీలో రీజనల్ డెవలప్మెంట్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము అదేంటి ఒకసారి చూద్దాం చూడండి జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ ఐటీ పాలసీ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ పాలసీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ అన్నారు సో ఈ కంటెక్స్లో అండి ప్రతి రీజన్కి కూడా దానికి ఉన్నటువంటి స్ట్రాంగ్ ఏరియాస్ దానికి ఉంటాయి ప్రతి రీజన్కి కూడా ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్ ఇండస్ట్రీ సర్వీస్ సెక్టార్ ఇలా మూడు తీసుకున్నాం అనుకోండి ఐటీ అన్నది మనకి సర్వీస్ సెక్టార్ కిందికి వస్తుంది ఇక్కడ మేజర్గా కావాల్సినవి ఏంటి డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి ఐటీకి అంతేనా డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి క్వాలిఫైడ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ కావాలి అంతే సో ఇంకా అంతేకాని పెద్ద పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సెటప్ ఏమీ అక్కర్లేదు సో మంచి హ్యూమన్ రిసోర్స్ కావాలి డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కావాలి అదే అగ్రికల్చర్ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ తీసుకోండి అగ్రికల్చర్ కదా అనువైన ప్లేసా చాలా వరకు మౌంటైనస్ ప్లేస్ ఓన్లీ అగ్రికల్చర్లో కూడా హార్టికల్చర్ సెక్టార్ మాత్రమే అంటే యాపిల్స్ ఇలాంటివి సో హార్టికల్చర్ మాత్రమే దీంట్లో ఎక్కువగా ఫేమస్ ఇండస్ట్రీ అంటామా అక్కడ ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ అనేది సరిగా లేదు సో లార్జ్ స్కేల్ ఇండస్ట్రీ అనేది సరిగా లేదు సో అప్పుడు ఈ మూడిట్లో దేని మీద గవర్నమెంట్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి దీని మీద సో ఆల్రెడీ వాళ్ళకి టూరిజం అన్నది ఇంపార్టెంట్ సెక్టార్ అది సర్వీస్ సెక్టార్ కిందికి వస్తుంది ఇప్పుడు ఐటీని కూడా ప్రమోట్ చేయాలి ఎందుకంటే అక్కడ యంగ్ పాపులేషన్ చాలా ఎక్కువ యూత్ ఎక్కువగా ఉన్నారు సో అంటే హ్యూమన్ రీసోర్సెస్ వచ్చేందుకు ఉంది ప్లస్ మనకి డిజిటల్ ఇండియా స్కీమ్ అని ఇలాగా ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మనం దీన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని పెంపొందిస్తున్నాము సో ఇలాంటి సందర్భంలో మరి ఐటీ సెక్టార్ని పెంచితే ఏమవుతుంది ఇంతకీ ఐటీ సెక్టార్ని పెంచడం వల్ల జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్లో ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ చూపించగలదు అది అక్కడ ఉన్నటువంటి డెమోగ్రఫిక్ డివిడెండ్ యూత్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి కల్పిస్తారు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు ఓవరాల్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి అండర్ డెవలప్మెంట్ కానీ డిసెంట్ కానీ అవి తగ్గుతాయి రెండోది రాడికలైజేషన్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ అలాంటి వాటన్నిటికీ చెప్ పెడుతూ ఈ ఐటీలో జాబ్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి మూడోది ఓవరాల్ అక్కడ డెవలప్మెంట్ అనేది వస్తుంది సో ఇలాంటి ఉద్దేశంతో ఐటీ పాలసీని ప్రపోజ్ చేయడం జరిగింది ఈ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని ఇంటర్నెట్ సర్వీసెస్ని క్వాలిటీతో కంటిన్యూస్ సప్లై ఉంటే మనకి ఈ ఐటీ పాలసీ ఇలాంటివన్నీ కూడా అక్కడ డెవలప్మెంట్కి దారితీస్తాయి ఇదేంటి ఆ రీజన్ స్పెసిఫిక్గా డెవలప్మెంట్ అలా ప్రతి రీజన్కి దాని యొక్క డెవలప్మెంట్ స్ట్రాటజీ ఉండాలి అందరికీ ఒకటే ఉండకూడదు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ చూడండి పంజాబ్లో డ్రగ్ అడిక్షన్ అనేది చాలా ఎక్కువ అనమాట ఎస్పెషల్గా యూత్తో ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్
ఇటు సైడ్ నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్లో ఇటు నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్లో డ్రగ్ అడిక్షన్ ఎక్కువ ఇటు పంజాబ్ జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ వీటిలోనూ డ్రగ్ అడిక్షన్ ఎక్కువ ఎందుకని వీటికి పాకిస్తాన్తో లింక్ అనేది ఉంది ఈ పాకిస్తాన్ నుంచి ఇటు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇరాన్ ఇక్కడ డ్రగ్ ఇక్కడ దీన్ని డ్రగ్కి సంబంధించి క్రిసెంట్ అని అంటాము ఇటు నార్త్ ఈస్ట్ అనుకోండి థాయిలాండ్ లావోస్ ఇలాగ చాలా వాటితో లింక్ అనేది ఉంది కాబట్టి మయన్మార్ వీటితో ఇక్కడ డ్రగ్ అడిక్షన్ ఎక్కువ మరి దీన్ని తగ్గించడానికి ఏం చేశారు పంజాబ్లో చాలా డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ అని తీసుకొని వచ్చి మన్సా అనేటటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ ప్రోగ్రామ్ని తీసుకొని వచ్చి ఇప్పుడు యూత్ ఖాళీగా ఉండి అన్ఎంప్లాయిడ్గా ఉంటే ఇవన్నీ అలా కాకుండా వాళ్ళని ఏదో ఒక యాక్టివిటీలో సోషల్ యాక్టివిటీ వాళ్ళ విలేజ్కి పనికొచ్చే యాక్టివిటీ వాళ్ళ విలేజ్కి పనికొచ్చే యాక్టివిటీ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అందరి ముందు ఆ రెస్పెక్ట్ అనేది ఉంటుంది ఆ రెస్పెక్ట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఎప్పుడు ఆ రెస్పెక్ట్ తగ్గకుండా ఉండాలి మనం ఏం చేసినా అనుకుంటాం సో అలాగా వాళ్లకు ఒక ఎకనామిక్ ఆపర్చునిటీ వచ్చింది వాళ్ళకంటూ ఒక సొసైటీ రికగ్నిషన్ రావడం ఇలాగ చేయడం వల్ల యూత్ని డ్రగ్స్ నుంచి ప్రొడక్టివ్గా ఉండేందుకు మార్చడం జరిగింది ఇది చాలా మంచి ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇలాంటి డ్రగ్ అడిక్షన్స్ సోషల్ ఇల్స్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఏ విధంగా అడ్రస్ చేయాలి అన్నదానికి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మనం రాసుకోవచ్చు సోషల్ జస్టిస్లో ఇక్కడ చూడండి గోల్డెన్ క్రిసెంట్ పాకిస్తాన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇరాన్ ఈ మూడు కలిపి గోల్డెన్ క్రిసెంట్ అంటాము ఇటు సైడ్ గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ వియత్నాం లావోస్ థాయిలాండ్ బర్మా బర్మా అంటే ఇక్కడ మన్మార్ అనమాట సో ఇటు నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్లో డ్రగ్ అడిక్స్ ఎక్కువ ఉండేందుకు ఇటు నుంచి ఇటు నుంచి అంటే మన దేశం అనేది ఈ ట్రాన్సిట్ రూట్గా పనిచేస్తుంది అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డ్రగ్స్ వెళ్తూ ఉంటాయి చూసారా ట్రాన్సిట్ రూట్గా ఉంది కాబట్టి ఈ బార్డర్ ఏరియాలో మన దేశానికి ఉన్నటువంటి బార్డర్ ఏరియాస్లో ఎక్కువగా ఇటువంటి ఈ డ్రగ్ అడిక్షన్ ప్లేసెస్ ఇవన్నీ ఉండడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే మన చుట్టూ ఒక సైడ్ ఏమో గోల్డెన్ క్రిసెంట్ ఒక సైడ్ ఏమో గోల్డెన్ ట్రయాంగిల్ ఇవి రెండు కూడా డ్రగ్ ట్రాఫికింగ్ రీజన్స్ అనమాట అక్కడ పంజాబ్ అనేది మేజర్గా ఈ డ్రగ్స్తో వాటితో ఇంపాక్ట్ అయ్యేటటువంటి ప్రాంతం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పోలవరం పోలవరంకి సంబంధించినటువంటి ఔస్టీస్ అంటే అక్కడి నుంచి బహిర్గతం అయిన వాళ్ళు అక్కడ ఆ ప్రాజెక్ట్ కట్టడం వల్ల ముంపుకు గురి అయ్యి బయటకు వచ్చేసిన వాళ్ళు అనమాట దానికి సంబంధించి దీన్ని మనం గవర్నెన్స్లో డెవలప్మెంటల్ యాక్టివిటీ కింద చదువుకుంటాము జాగ్రఫీలో డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్న దాని కింద చదువుకుంటాము పోలవరం అనేటటువంటి ప్రాజెక్ట్ని మనం గోదావరి నది మీద నిర్మిస్తున్నాము ఈ గోదావరి నది మీద నిర్మించేటటువంటి ఈ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి చాలా డిస్ట్రిక్ట్స్కి వాటర్ని ఇరిగేషన్కి డ్రింకింగ్కి కల్పిస్తుంది మరి ఈ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ ఇక్కడ నిర్మించడం వల్ల దాని మీ దానివల్ల ముంపుకి గురి అవ్వడం ముంపుకు గురి అయిన వాళ్ళు అటు తెలంగాణలోను ఇటు ఏపీలోను ఇటు ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రంలోను ఇటు ఒడిస్సాలోను వీటన్నిట్లోనూ ఉన్నారు మరి వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ప్రాపర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండాలి అంతే కదా వాళ్ళు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవాలి మరి ఆ డిస్ప్లేస్మెంట్కి కావాల్సినంత కంపెన్సేషన్ ఇవ్వడము ఆల్టర్నేటివ్ ల్యాండ్ని చూపించడము ఇవన్నీ ఎక్కడ ఉన్నాయి అది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట దాంతో బ్యాక్ వాటర్స్ బ్యాక్ వాటర్స్ అంటే ఆ రిజర్వాయర్లో వాటర్ స్టోర్ చేసినప్పుడు ఆ రిజర్వాయర్ అనేది వెనక ఉన్న ప్రాంతాలని ముంపుకు గురి చేస్తుంది దాన్ని బ్యాక్ వాటర్స్ అంటాము ఈ బ్రా బ్యాక్ వాటర్స్ వల్ల ముంపుకు గురి అయ్యే వాళ్ళు ఈ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నారు మరి కంపెన్సేషన్ అనేది కంపల్సరీగా ఉండాలి సరే అదొక విషయమైతే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఏజెన్సీ ప్రాంతాలను కూడా అంటూ ఉంటాం ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ ఏరియాస్కి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ ఏరియాస్లో ఉంటే అక్కడ వాళ్ళకి చాలా డిఫరెంట్ రైట్స్ అనేవి ఉంటాయి మరి ఆ రైట్స్ అనేవి పోతాయి కదా మరి దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి అంతేనా ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ ఏరియాలో ఉన్నాము ఇప్పుడు మీరు డిస్ప్లేస్ చేసి మమ్మల్ని ఇంకో ప్లేస్లో పెట్టారు అది ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ ఏరియా కాదు మాకున్న రైట్స్ అన్నీ పోయినాయి కదా సో ఈ డిస్ప్లేస్మెంట్ సంగతి ఏంటి ఫిఫ్త్ షెడ్యూల్ సంగతి ఏంటి అన్న దానికోసం వాళ్ళు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియాని మీట్ అవుతాము అన్నట్టుగా ఆదివాసీ ఆర్గనైజేషన్స్ యొక్క రిప్రజెంటేటివ్స్ చెప్పడం జరిగింది సో ఎవరైనా ఏపీకి సంబంధించి చదువుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఏపీ గ్రూప్ వన్ కానీ దీని గురించి డీటెయిల్డ్గా చదువుకోండి అండి ఈ ఏపీకి సంబంధించినటువంటి మన ప్రాజెక్ట్స్ దీంట్లో పోలవరం ప్రాజెక్ట్ గురించి డీటెయిల్డ్గా చదువుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి బోడో అకార్డ్ గురించి దాని గురించి ఆల్రెడీ మనం చదువుకొని ఉన్నాము బట్ ఓవరాల్గా ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం
అస్సాం ఒప్పందం అనేది జరిగింది ఈ అస్సాం ఒప్పందంలో అస్సామీస్ అనేటటువంటి తెగకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఇండిజినస్ పీపుల్కి మాకు రైట్స్ కావాలి అని అడిగారు రైట్స్ ఇచ్చారు అప్పుడు బోడోస్ అనే వాళ్ళు ఇంకొక తెగకి సంబంధించిన వాళ్ళు బోడోస్ అన్నారు మరి మా రైట్స్ ఏంటి అని చెప్పి చాలా గ్రూప్స్ ఫామ్ అయ్యాయి అనమాట బోడో రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడం కోసం చాలా ఇన్సర్జెంట్ గ్రూప్స్గా కూడా ఫామ్ అయ్యాయి దాంతో పీస్ అంటే శాంతి ఒప్పందం చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఇప్పటికే రెండు అగ్రిమెంట్స్ చేసుకొని ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో ఒకసారి రెండు వేల మూడులో ఒకసారి శాంతి ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు చేసుకున్నప్పుడు ఆరవ షెడ్యూల్ కింద సిక్స్త్ షెడ్యూల్ కింద ఈ పర్టికులర్ బోడోస్కి బోడోస్కి సపరేట్గా టెరిటోరియల్ కౌన్సిల్స్ టెరిటోరియల్ ఏరియా డిస్ట్రిక్ట్స్ అనేవి ఏర్పాటు చేశారు ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవైలో మళ్ళీ ఫైనల్గా అగ్రిమెంట్ చేసుకొని దీన్ని ఫైనల్ సెటిల్మెంట్ చేస్తాము అన్నారు ఈ బోడో ల్యాండ్ టెరిటోరియల్ అట్ ఏరియా డిస్ట్రిక్ట్ని రీనేమ్ చేయడం జరిగిందనమాట బోడో ల్యాండ్ టెరిటోరియల్ కౌన్సిల్గా రీనేమ్ చేసుకున్నాము ప్లస్ ఇంతకుముందు బోడోస్ కొంతమంది ఈ టెరిటోరియల్ డిస్ట్రిక్ట్స్కి అవుట్ సైడ్ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళని తెచ్చి యాడ్ చేసుకున్నాము కొంతమంది బోడోస్ దీంట్లో బోడోస్ కానీ వాళ్ళు దీంట్లో ఉన్నారు సో వాళ్ళని ఈ బోడో ల్యాండ్ టెరిటరీ ఏరియా నుంచి బయటికి తీస్తాము అని చెప్పారనమాట దానికి డెవలప్మెంటల్ ప్యాకేజ్ ఇస్తాము ఈ బోడో మూవ్మెంట్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన వాళ్ళకి కంపెన్సేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తాము దాంతోపాటు అసెంబ్లీ సీట్స్ అనేవి ఈ ఏరియాకి పెంచుతాము ఇలా చెప్పారు అంతా బాగానే ఉంది కానీ ఇక్కడ నాన్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఏరియాలో నలభై శాతం మంది మాత్రమే ఈ ఏరియాలో బోడో ల్యాండ్ టెరిటోరియల్ కౌన్సిల్ ఏదైతే ఉందో బోడోస్ ఉన్నారు మిగిలిన వాళ్ళంతా నాన్ బోడోస్ ఇప్పుడు ఇలాంటి అగ్రిమెంట్ అన్నది నాన్ బోడోస్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని చేయాలి లేకపోతే ఇంకొక ఫ్యాక్షన్కి సంబంధించిన వాళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ మూమెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో నాన్ బోడోస్ని బోడోస్ని రెండింటినీ ఇద్దరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇక్కడ చెయ్యాలి అది ఇక్కడ చెప్తుంది చూడండి ఇక్కడ నాన్ బోడోస్ కూడా ఉన్నారు వాళ్ళలో కోచ్ రాజ్బోంగ్సీస్ ఆదివాసీస్ ముస్లిమ్స్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా మరి అందరి రైట్స్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని చెయ్యాలి అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు రీసెంట్గా మరి నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్లో ఇంకొక రెండు అగ్రిమెంట్స్ ఉన్నాయండి న్యూస్లో మీరు బాగా గమనించి ఉంటే నాగా నాగా పీస్ అకార్డ్ అనేది చేశాము కానీ అది ఇంకా ఫైనల్ స్టేజ్కి రాలేదు అది ఇంకా సీక్రెటివ్గానే ఉంది అది కాకుండా మొన్ననే బ్రూ సెటిల్మెంట్ జాన్వరిలో బ్రూ అనే వాళ్ళని మిజోరాం టు త్రిపుర అక్కడ బ్రూస్ని సెటిల్మెంట్ చేసుకునేది సో ఇవి రెండు అయ్యాయి ఇప్పుడు మూడోది ఈ బోడో సెటిల్మెంట్ అనమాట ఈ బోడో అగ్రిమెంట్ బోడో అగ్రిమెంట్ మరియు బ్రూ సెటిల్మెంట్ అనేది చాలా ట్రాన్స్పరెంట్గా జరిగాయి నాగా పీస్ అకార్డ్ ఏదైతే రెండు వేల పదహైదులో చేసుకొని ఇంకా ఇప్పటికీ అది జరుగుతుందో దీంట్లో సీక్రసీ అనేది ఉంది మరి ఇలాంటి సందర్భంలో నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్లో డెవలప్మెంట్ ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా శాంతి ఉండాలి అంటే పీస్ అనేది ఉండాలి ఆ పీస్ కోసం ప్రయత్నించాలి అది ఇక్కడ చెప్తున్నటువంటిది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి క్యాట్ కన్నండ్రం అంటే చీతాస్ చిరుత పులల్ని మళ్ళీ ఇండియాలో హ్యాబిటాట్లో ఇండియన్ హ్యాబిటాట్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అని సుప్రీంకోర్టు చెప్పడం జరిగిందనమాట అసలు దీన్ని మనం ఎన్విరాన్మెంట్లో చదువుకుంటాము మనకి చీతాస్ లేదా చిరుత పులులు అనేవి ట్వంటీయత్ సెంచరీలో అంటే లాస్ట్ సెంచరీ వరకు ఉన్నాయి మన ఇండియాలో ట్వంటీయత్ సెంచరీ వరకు ఉన్నాయి కాకపోతే అప్పట్లో బాగా వెయిట్ ఆడము పోచింగ్ అంటే హంటింగ్ అంటాము పోచింగ్ అంటే ఇల్లీగల్గా వాటిని చంపి వాటి స్కిన్ కోసం ఇలాగా ఇవన్నీ చేయడము హ్యాబిటాట్ లాస్ అంటే అవి ఉండే ప్రదేశాలని అగ్రికల్చర్ కోసం వీటి కోసం కన్వర్ట్ చేయడము ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ పర్టికులర్ యానిమల్ ఇప్పుడు లేకుండా వైల్డ్లో అంటే అడవుల్లో వీటిలో లేకుండా అయిపోయిందనమాట దాంతో ఇప్పుడు కొంతమంది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళారు దీన్ని మళ్ళీ రీఇంట్రడ్యూస్ చేయండి అని రెండు వేల పదమూడులో ఒకసారి వెళ్ళినప్పుడు ఏమని చెప్పిందంటే చాలా బర్డ్స్ ఉన్నాయి గ్రేట్ ఇండియన్ బర్స్టర్డ్ లయన్ ఎలిఫెంట్స్ ఇలాగ మనం కాపాడాల్సినవి ఎండేంజర్డ్గా ఉన్నవి చాలా ఉన్నాయి ఆ ఎఫర్ట్స్ అన్ని వీటి మీద పెట్టండి అని అప్పట్లో సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అది మళ్ళీ ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్ళినప్పుడు ట్వంటీ ట్వంటీలో ఏం చెప్పింది సరే చీతాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి ఇండియన్ హ్యాబిటాట్లోకి మరి మిగిలిన వాటి మీద ప్రెషర్ లేకుండా చూసుకోండి అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది ఇండియన్ హ్యాబిటాట్లోకైతే మీరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి కానీ మిగిలిన వాటి మీద ప్రెషర్ లేకుండా చూడండి అన్నది చెప్పడం జరిగింది ఇక్కడ ఆర్టికల్లో ఏమిస్తున్నారు ఇప్పుడు దీనివల్ల సరిపడినటువంటి హ్యాబిటాట్ లేకపోతే మ్యాన్ యానిమల్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వస్తాయి మిగిలిన వాటి మీద ఫండింగ్ ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని డైవర్ట్ అవుతుంది డైవర్షన్ వస్తుంది సో ఇవన
నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రోహింగ్యాస్ రోహింగ్యా అనేటటువంటి కమ్యూనిటీస్ మయన్మార్కి సంబంధించిన వాళ్ళు మరి ఆ కమ్యూనిటీస్ని మనం ఇండియాలో ఉండొద్దు మేము రెఫ్యూజీస్ని యాక్సెప్ట్ చేయమని చెప్తున్నారు కదా అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అన్న కంటెక్స్లో ఇది ఇచ్చారు దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ మనకి తెలియాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ రోహింగ్యా అనేటటువంటి కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో అది పర్సిక్యూటెడ్ కమ్యూనిటీ పర్సిక్యూటెడ్ అంటే ఏంటి వాళ్ళ దేశంలో మీరు మా వాళ్ళు కాదు అని చెప్పి వాళ్ళని వాళ్ళని హింసించడం ఇలా చేస్తున్నారు దాంతో వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు రెఫ్యూజీస్గా కాందశీకులుగా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్కి వెళ్ళిపోతున్నారు ఆ వెళ్తున్నప్పుడు మయన్మార్కి మన ఇండియాతో బార్డర్ ఉంది కదా సో వాళ్ళు ఇండియాలోకి వస్తున్నప్పుడు ఇండియా అంది మేము యాక్సెప్ట్ చేయలేము ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ మాకు రెఫ్యూజీ బర్డన్ బంగ్లాదేశ్ నుంచి ఇట్లా ఎక్కువగా ఉంది సో మేము ఇంకా ఎక్కువ బర్డన్ని తీసుకోలేము అన్నట్టుగా నో అని చెప్పింది అయితే అప్పుడు అన్నారు రెఫ్యూజీస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని తిరిగి పంపించలేము కదా నాన్ రిఫోల్మెంట్ అనేటటువంటి ప్రిన్సిపల్ ఉంది కదా అన్నారు నాన్ రిఫోల్మెంట్ అంటే ఏంటి వాళ్ళని తిరిగి పంపించకూడదు సేఫ్ కండిషన్స్ అన్నీ క్రియేట్ అయ్యేంత వరకు వాళ్ళ దేశంలో అని అప్పుడు ఇండియా అంది అవును పంపించకూడదు కానీ మేము యూఎన్ రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద మేము సైన్ చేయలేదు కదా ఇండియా అన్నది ఈ యూఎన్ రెఫ్యూజీ కన్వెన్షన్లో పార్ట్ కాదు అని అన్నాము సో అయితే ఈ ప్రస్తుతానికి మనకి రెఫ్యూజీస్ని గుర్తించేందుకు అసలు ఏమేమన్నా చట్టాలు ఉన్నాయా స్పెసిఫిక్ చట్టాలు ఏమీ లేవు ఎన్ఆర్సి అన్న తీసుకొని వచ్చాము అస్సాంలో ఎన్ఆర్సి ఇంప్లిమెంట్ చేశాము అది ఉంది సిఏఏ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ అనేది సో ఎవరు ఎప్పుడు వచ్చి సెటిల్ అయితే ఇవి రెండు దాని గురించి డీల్ చేస్తున్నాయి మిగిలిన ఏవీ లేవు సో ఇలాంటి టైంలో మరి ఇక్కడ కూడా దీని మీద ప్రొటెస్ట్లు ఉన్నాయి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ చట్టం అయితే ఉండాలి రెఫ్యూజీస్ని వీళ్ళని వీటన్నిటినీ డీల్ చేసేందుకు ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ లా అనేది తీసుకొని రావాలి గవర్నమెంట్ అప్పుడు మాత్రమే అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళందరూ హ్యూమన్సే కదా హ్యూమన్ రైట్స్ అనేవి ఉండాలి కదా సో ఆ హ్యూమన్ రైట్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసేందుకు అవుతుంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి విక్టిమ్ జస్టిస్ అంటే మన క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి విక్టిమ్ అంటే ఎవరు ఎవరైతే దానివల్ల నష్టపోయారో వాళ్ళు క్రిమినల్ జస్టిస్ అన్నది టూ స్టెప్స్ ఫార్వర్డ్ వన్ స్టెప్స్ బ్యాక్వర్డ్ అంటున్నారు దేనికి సంబంధించి రీసెంట్గా రేఖ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఈ కేసులో ఏం చెప్పింది అన్న దానికి సంబంధించింది అనమాట రీసెంట్ జడ్జిమెంట్లో ఏం చెప్పారంటే దీన్ని మనం పాలిటీలో జస్టిస్ సిస్టమ్ అన్న దాని కింద చదువుకుందాము ఇక్కడ ఏం చెప్పారు ఎవరైతే విక్టిమ్ ఉన్నారో విక్టిమ్కి లాయర్తో పాటు పబ్లిక్ కౌన్సిల్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు ప్రైవేట్ కౌన్సిల్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు ఈ ప్రైవేట్ కౌన్సిల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళొచ్చి విక్టిమ్ తరపున అక్యూజ్డ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో వాదించడానికి వాళ్ళని క్వశ్చన్స్ అడగడానికి పర్మిషన్స్ ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు అది చెల్లదు అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగిందనమాట దానివల్ల ఏమవుతుంది ఇప్పుడు విక్టిమ్కి ఈ లీగల్ ప్రొవిజన్స్ ఇవన్నీ తెలియకపోయి ఉండొచ్చు అక్కడ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ డిఫరెంట్ కంటెక్స్ట్లో ప్లేస్ చేసినప్పుడు ఆమె లేదా ఆ పర్సన్ ఆన్సర్ చేయలేకపోవచ్చు అలాంటి టైంలో ప్రైవేట్ కౌన్సిల్ ఉండడం అన్నది మంచిది ట్రయల్ కోర్ట్స్లో కానీ అది లేకుండా ఉండడం అనేది విక్టిమ్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ని విక్టిమ్ యొక్క రోల్ని తగ్గిస్తుంది మామూలుగానే మన క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టంలో విక్టిమ్ జస్ట్ ఇది జరిగింది ఇది జరిగింది అని చెప్పడమే కానీ విక్టిమ్ యొక్క రోల్ తక్కువ ఇప్పుడు ఈ మినిమం ఈ రోల్ కూడా లేకుండా దాన్ని కూడా మినిమైజ్ చేస్తున్నారు అది కరెక్ట్ కాదన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి రీసెంట్గా క్యాబినెట్ అనేది మెడికల్ టర్మినేషన్ ప్రెగ్నెన్స్ మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ బిల్ అనే దానికి ఆమోదం తెలపడం జరిగింది దానికి సంబంధించింది అనమాట దీన్ని మనం ఇండియన్ సొసైటీలోనూ సోషల్ జస్టిస్లోనూ విమెన్ మరియు విమెన్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కింద చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు అబార్షన్ లా అబార్షన్ చేయించుకోవడానికి ఏదైతే ఇల్లీగల్గా లీగల్గా అసలు ఎలా ఉంటుంది అబార్షన్ లా అనేది చెప్తుందన్నమాట అబార్షన్ గర్భస్రావం గర్భం తీయించుకోవడం అనే దానికి సంబంధించి ఒక చట్టం అనేది ఉంది మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ అనేది ఉంది ఈ ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని ప్రకారం కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి ఆ కండిషన్స్లో మాత్రమే అబార్షన్స్ అనేవి అలోడ్ అనమాట ఈ కండిషన్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి స్పెసిఫిక్ ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్స్కి వీటికి తగినట్టుగా లేకపోవడం వల్ల చాలామంది ఇల్లీగల్గా ఇల్లీగల్ అబార్షన్స్కి వెళ్తున్నారు 
చట్టం ప్రకారం కాకుండా అనమాట బట్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది అవి లీగాలిటీ లేదు రెగ్యులేషన్ ఉండదు దానివల్ల చాలామంది మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ సో అబార్షన్ తర్వాత చనిపోవడము ఇవి జరుగుతూ ఉన్నాయి మెటర్నల్ మోర్టాలిటీ ఇవి జరుగుతున్నాయి మరి ఇవి లేకుండా ఉండాలి అంటే ఎలాగా లీగల్గానే అబార్షన్ ఫెసిలిటీస్ ఆప్షన్స్ అనేవి ఉండాలి రిప్రొడక్టివ్ రైట్స్ రిప్రొడక్టివ్ రైట్స్ అనేవి విమెన్కి ఉండాలి సో అలాంటి సందర్భంలో మరి వాటిని స్ట్రెంగ్తెన్ చేసేందుకు కాను ఈ బిల్ని తీసుకొని రావడం జరిగింది ఆ బిల్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటో చూద్దామా ఇక్కడ చూడండి రెండు వేల పదహైదులో ఒక ఇది ఇండియా జర్నల్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎథిక్స్ ఈ జర్నల్ ప్రకారం పది నుంచి పదమూడు శాతం మెటర్నల్ డెత్స్ అనేవి అన్సేఫ్ అబార్షన్స్ వల్లే అవుతున్నాయి అని చెప్తున్నారు సో అన్సేఫ్ అబార్షన్స్ అనేవి థర్డ్ హయ్యెస్ట్ కాజ్ అనమాట మెటర్నల్ డెత్స్కి అన్సేఫ్ అబార్షన్స్ అనేవి థర్డ్ హయ్యెస్ట్ కాజ్ తర్వాత న్యూట్రిషన్ హైజీన్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఫస్ట్లో అవి కాకుండా థర్డ్ హయ్యెస్ట్ కాజ్ వచ్చి అన్సేఫ్ అబార్షన్సే ఉన్నాయి మరి వీటిని మనం ఏ విధంగా అడ్రస్ చేయాలి అన్న దానికోసం చూద్దాం అయితే మనకు అసలు చట్టం ఏమునింది ఇంతకుముందు మెడికల్ టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ యాక్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ అనేది ఉంది దాన్ని మరి అమెండ్ సవరించేందుకు కాను ఈ బిల్ అనేది తీసుకొని రావడం జరిగింది ఈ బిల్లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ ప్రొవిజన్స్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి బిల్ అనేది ఒపీనియన్ ఆఫ్ వన్ రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ ఇంతకుముందు ఏంటి ఇద్దరు కానీ ముగ్గురు కానీ వాళ్ళ ఒపీనియన్ తీసుకున్న తర్వాతే టర్మినేషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ ఒపీనియన్ సరిపోతుంది ఇప్పటి వరకు ట్వంటీ వీక్స్ ఆఫ్ జెస్టేషన్ ఇరవై వారాల వరకు ఉన్నటువంటి ఈ ప్రెగ్నెన్సీని టర్మినేట్ చేయాలి అంటే ఒక మెడికల్ రిజిస్టర్డ్ ఒక మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్ ఇది సరిపోతుంది అని చెప్తున్నారు దీంట్లో టూ రిజిస్టర్డ్ టూ రిజిస్టర్డ్ మెడికల్ ప్రాక్టీషనర్స్ ఒపీనియన్ ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ఇరవై నుంచి ఇరవై నాలుగు వారాల జెస్టేషన్ పీరియడ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ తర్వాత ఈ జెస్టేషన్ లిమిట్ని స్పెషల్ కేటగిరీస్ ఆఫ్ విమెన్కి పెంచడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్వైవర్స్ ఆఫ్ రేప్ విక్టిమ్స్ అంటే డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ విమెన్ కానీ మైనర్స్ కానీ వీళ్ళు ఉంటే ఈ జెస్టేషన్ పీరియడ్ని పెంచడం జరిగిందనమాట దాంతోపాటు నేమ్ అండ్ అదర్ పర్టికులర్స్ ఆఫ్ విమెన్ ఏదైతే ఉందో అది రివీల్ చేయకూడదు అన్నట్టుగా కూడా చేయడం జరిగిందనమాట పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటికి ముందు అబార్షన్ అనేది క్రిమినలైజ్డ్ అనమాట అబార్షన్ అనేది సెక్షన్ త్రీ ట్వెల్వ్ కింద క్రిమినలైజ్డ్ అనమాట నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ తర్వాత లీగలే కానీ ఇరవై ఇరవై నెలలో ఇరవై వారాల వరకు మాత్రమే ఇప్పుడు ఇరవై నుంచి దాన్ని ఇరవై నాలుగు వారాల వరకు పెం పెంచడం జరిగింది అయితే అవును దీనివల్ల రిప్రొడక్టివ్ రైట్స్ ఇవన్నీ పెరుగుతాయి కానీ ఇంకేమన్నా కూడా ప్రాబ్లమ్ ఇంకేమన్నా ఇష్యూస్ ఉన్నాయా దీంట్లో కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఈ రిక్వెస్ట్ బేసిస్తో రిక్వెస్ట్ బేసిస్తో తీసుకునేలాగా లేదు ఇక్కడ కూడా ఏంటి ఏదో రీజన్ ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఏదో రీజన్ దాంట్లో కూడా ఇలాగ డిఫరెంట్వి చెప్పాలి సో అప్పుడు మాత్రమే దీన్ని తీసేయగలరు రెండోది అన్మ్యారీడ్ విమెన్ అన్మ్యారీడ్ విమెన్కి సంబంధించి ప్రెజుడైస్గా ఉంది సో అంటే రేప్ విక్టిమ్ కానీ వీళ్ళకి మాత్రమే ఇది తీసేలాగా అనమాట సో ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫోర్ వీక్స్ అనేది స్పెసిఫిక్ కేటగిరీస్కే ఉంది అందరికీ కాదు ఇంతకు ముందు ఉన్నట్టే ఇప్పుడు ట్వంటీనే ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫోర్ అంటే స్పెసిఫిక్ కేటగిరీస్కే ఉంది సో ఒకవేళ ఆ విమెన్ ఫిజికల్ మెంటల్ ఇంజురీని ఫేస్ చేస్తున్నప్పటికీ దీనికి ఇవన్నీ కం కంప్లీట్గా ఫాలో అవుతూనే తీసుకుంటున్నారు సో అందువల్ల ఇంకా దీంట్లో ఇష్యూస్ ఉన్నాయి బట్ ఏది ఏమైనప్పటికీ కొంచెమైనా ఇది ప్రోగ్రెసివ్ స్టెప్ అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇది ఇప్పుడు మనం డిజిటల్ ఇండియా అంటున్నామా మరి డిజిటల్ ఇండియాకి సంబంధించి ఏ ఏ కంట్రీస్లో డేటా స్పీడ్స్ ఇవి ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్స్ ఇంపార్టెంట్ మరి ఏ ఏ కంట్రీస్లో ఎంతెంత స్పీడ్స్తో మనకి ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీస్ అవైలబిలిటీ ఉంది అన్నట్టుగా మనం చూడండి నూట ఇరవై ఎనిమిదో ప్లేస్లో ఉన్నాం మనకు ప్రస్తుతానికి ఉన్న వాటిలో రిలయన్స్ జియో అన్నది ఎక్కువ హై స్పీడ్ ఇంటర్నెట్ని ఇస్తుందన్నమాట నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ యొక్క ఇంపోర్ట్స్ అన్నవి రెండు వేల పదహారు నుంచి నాలుగు రెట్లు పెరిగాయి అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది దీన్ని మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో చదువుకుంటాము ఇంతకీ ఈ లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ని వేట్లో వాడతాము మనకి ఫోన్స్లోనూ మొబైల్ ఫోన్స్లోనూ వాడతాము ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్లో ఇప్పుడు బాగా వాడుతున్నాము 
ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ యొక్క ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇవి పెరగడం వల్ల ఈవీస్ అంటున్నాం ఈ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండియాలో పెరుగుతూ వస్తుంది దీనివల్ల లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ దాని యొక్క యూజ్ అనేది పెరగడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి యూజ్ అనేది మల్టిపుల్ ఫోల్డ్స్ అయ్యాయన్నమాట మరి దీనికి సంబంధించి ఏమేమి మెజర్స్ తీసుకున్నారు మన వాళ్ళు నీతి ఆయోగ్ అన్నది నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ ఇండియా ఈ నీతి ఆయోగ్ అనేది నేషనల్ మిషన్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్మేటివ్ మొబిలిటీ అండ్ బ్యాటరీ స్టోరేజ్ అన్నది తీసుకొని వచ్చింది దీంతో ఏమైంది ఈ నీతి ఆయోగ్ యొక్క ఈ స్ట్రాటజీతో మన ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఇవి పెరగడం మొదలుపెట్టింది ఈ బ్యాటరీలో లిథియం అయాన్ ఈ బ్యాటరీస్ని ఇండిజినస్గా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసుకుంటున్నాము ఇంపోర్ట్ కూడా చేస్తున్నాము లిథియం అయాన్ బ్యాటరీస్ని ఎక్కువగా మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసే వాటిలో చైనా అనేది డామినేట్ చేస్తుంది అనమాట సో ఈ ఈవీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ మార్కెట్ అనేది ఇంకా పెరగబోతుంది కాబట్టి లిథియం అయాన్ యొక్క మార్కెట్ కూడా పెరుగుతుంది అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి భూటాన్ భూటాన్ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడుతూ బంగ్లాదేశ్ భూటాన్ ఇండియా నేపాల్ ఈ వెహికల్ అగ్రిమెంట్లో ఒక అబ్జర్వర్గా రావడం జరిగిందనమాట దాని నుంచి మేము బయటికి వెళ్తున్నాము అని చెప్పారు సో దానికి సంబంధించి దీన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు మోటార్ వెహికల్స్ అగ్రిమెంట్ ఇప్పుడు మనం ఏదైనా గూడ్స్ కానీ వీటిని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలన్నప్పుడు ఈ కంట్రీ నుంచి ఈ కంట్రీకి ఈ కంట్రీ నుంచి ఇలా నాలుగు కంట్రీస్ ఎక్కువ కనెక్టివిటీ ఉండాలంటే ఈ మోటార్ వెహికల్స్ అగ్రిమెంట్ చేసుకోవాలి దానివల్ల ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇది ఎక్కువగా ఉంటుంది భూటాన్ బంగ్లాదేశ్ ఇండియా నేపాల్ అనుకున్నామా సో మరి వీళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇక్కడ మాకు ఇది చేయడం వల్ల ఎక్కువ వెహికల్స్ అనేవి మా కంట్రీ నుంచి పాస్ అవుతాయి అది మాకున్నటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ని దెబ్బతీస్తుంది సో ఆ ఎన్విరాన్మెంట్కి నష్టం కలిగించేటటువంటి దేని మీద కూడా మేము ఓకే అని చెప్పము మాకు పీపుల్ మమ్మల్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తారు కానీ మాకు టాప్ ప్రయారిటీ మా యొక్క ఎన్విరాన్మెంటే అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది భూటాన్ యొక్క ఫిలాసఫీ అదే అండి సింపుల్ లివింగ్ కానీ నేచర్తో పాటు మేము ఉంటాము అని చెప్పి అందుకే గ్రాస్ నేషనల్ హ్యాపీనెస్ ఇండెక్స్ ఇది కూడా భూటాన్ నుంచే రావడం జరిగిందనమాట బట్ దీన్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి భూటాన్కు ఉన్నటువంటి రీజనల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రస్తుతానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీజనల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పొల్యూషన్ ఫ్రీగా ఉన్నింది అనుకోండి యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు కానీ ఇది హై హై లెవెల్లో పొల్యూషన్ని క్రియేట్ చేస్తుందని మనకు తెలుసు సో అలాంటప్పుడు మనం దీన్ని ఏమి చేయలేము వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడంలో కూడా ఇప్పుడు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ఇన్ని అంటున్నాం కదా సో వాళ్ళ దగ్గర కూడా రీజన్ అనేది ఉంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్స్ అన్నీ టోటల్గా యాక్సెసబుల్ చేస్తాము అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు సో టోటల్గా యాక్సెసబుల్ చేస్తాం ప్రస్తుతానికి ఇంకా చాలా బిల్డింగ్స్లోనూ పెండింగ్స్ ఉన్నాయి అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగిందనమాట ఏంటిది ఈ బిల్డింగ్స్ని యాక్సెసబుల్ చేయడం ఏంటి అంటే డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పీపుల్ దీన్ని మనం సోషల్ జస్టిస్లో రాద్దాము డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో ఈ డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ పీపుల్ కూడా అన్ని ప్రదేశాలని యాక్సెస్ చేసుకునేలాగా ఉండాలి అందుకోసం మనము యాక్సెసబుల్ ఇండియా క్యాంపెయిన్ లేదా సుగమ్య భారత్ అనే ప్రో అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేశాము సుగమ్య భారత్ అనేటటువంటి క్యాంపెయిన్ని స్టార్ట్ చేశాము ఈ సుగమ్య భారత్ క్యాంపెయిన్ కింద మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి వాటన్నిటి ద్వారా అందరికీ అన్ని ఫిజికల్ బిల్డింగ్స్ డిజిటల్ బిల్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది యాక్సెసబుల్గా ఉండేలాగా చేస్తాము అన్నది గోల్ అనమాట యాక్చువల్గా రెండు వేల ఇరవై ఏ టార్గెట్ కానీ ఈ ఇయర్కి అయ్యేలాగా లేదు ఇంకా ఎక్స్టెండ్ చేయాల్సి రావచ్చు అనమాట ఇక్కడ చూడండి యాక్సెసబుల్ ఇండియా క్యాంపెయిన్ రెండు వేల పదహైదులో స్టార్ట్ చేశాము పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీస్ యాక్ట్ దీని కింద తీసుకొని వచ్చాము రైట్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీ యాక్ట్ అనేది అమెండ్ అమెండ్ చేయడం ద్వారా రావడం జరిగింది యుఎన్ కన్వెన్షన్ ఆన్ రైట్స్ ఆఫ్ పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీస్ దీని కింద ఆర్టికల్ నైన్ చెప్తుంది అనమాట అందరికీ యాక్సెసబిలిటీని కల్పించాలి ఇన్ఫర్మేషన్కి ట్రాన్స్పోర్టేషన్కి ఫిజికల్ ఎన్విరాన్మెంట్కి కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీకి సర్వీసెస్కి అన్నిటికీ కూడా అందరికీ యాక్సెస్ అనేది ఉండేలాగా చూడాలి దానికోసం ఈ మన యాక్సెసబుల్ ఇండియా క్యాంపెయిన్ కింద మూడు కాంపొనెంట్ని తీసుకొని వచ్చాం ఒకటి బిల్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే బిల్డింగ్స్కి వీటన్నిటికీ రెండు ట్రాన్స్పోర్టేషన్ సిస్టమ్ యాక్సెసబుల్గా ఉండాలి మూడు ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్ యాక్సెసబుల్గా ఉండాలి ఇలాగ మూడు కాంపొనెంట్స్ని తీసుకొని వచ్చాము కానీ ఇంకా వర్క్ అనేది ఇన్కంప్లీట్గా ఉంది అన్నట్టుగా పార్లమెంట్లో
ऑल द बेस्ट थैंक यू वेरी मच